小主所制的鲜润糕，小主就算瘦下来了，皮肉也不能松了。嗯，腰上多抹一点儿。嗯，小主，涂好了。宝娟，你去帮我。小主，小主你怎么了？小主，小主。安平在延禧宫晕倒了。太医去瞧了吗？去瞧过了，可是走到门口，安平却硬是不让进去瞧。听去请太医的小宫女说，安平是节食过度晕倒的。他好好的节食做什么？听说拿安平自失宠以来，便日日在无人之处偷偷的苦练冰溪。安陵容也算有心。竟想到以此来争宠。历代大清皇帝都对冰溪青睐有加，年年都要举办冰溪演出，钦定冰溪、摔跤、满语、骑射为大清国俗。听说先帝的御前侍卫中就有通过苦练冰溪而平步青云的。娘娘此番预备如何应对？根本就不用应对，他这是自寻死路。自寻死路。奴婢，奴婢愚昧。那冰溪若无童子宫的功底，必然不成；而冰上起舞，则要求舞者身段轻盈、柔弱无骨，这更非是一朝一夕可以练成的。安陵容虽然纤弱，但数年养尊处优下来，怎还有轻盈之态？难怪要出节食这一招了。娘娘所言极是。节食既损容貌，又不能立刻见效。想来他现在也是心急如焚吧？嗯，其实倒也有立竿见影的法子。若是有人告诉他，他必定如获至宝。那可万万不能让他知晓此法。咱还偏得让他知道。昔年赵飞燕得宠于汉成帝，身段轻盈，能做掌上舞，便是服用了药物鸡西丸的功效。把此物塞到肚脐眼里，融化到体内。可使肌肤胜雪，身量轻盈，容貌格外光彩照人。只不过，有一位麝香在里头。麝香一位，可是大损女子躯体的，不仅会使女子不孕，就算是怀了孕的
，也会使腹中胎儿早早的夭折。那安平是最懂香料之人，此法恐怕瞒不过他。我知道瞒不过他，我也不想瞒他，用不用全在于他。不过奴婢倒是听说，一阳花煮汤洗涤，可以解麝香的阴毒。不知道安平会不会也知道此法？若真有此神效，昔年飞燕何德掌握天下大权，怎么主见天下杨花也不见他有生育呢？叫他知道也好，只当杨花有效，用起来更肆无忌惮了。袭击完拿去给安平了吗？安平看见，二话不说就用了。哼，他倒听话。听说娘娘还没赏他，他自己就已经悄悄向太医院求了。看来他倒真的不想要孩子。那不正好吗？省得咱们费手脚了。是啊，没孩子的人，本宫用着安心。这药丸功效显著，小主这些日子确实先受了不少。只是这药太厉害了，奴婢担心。有什么可担心的？明儿就是除夕了，我知道它里头的麝香含量有多少。奴婢泡了一锅杨花汤，娘娘快去泡着吧。反正这些年喝下的各类汤药也不少，泡不泡都一样。小主一直没能怀上皇上的孩子，看来您得想想办法。受制于人，连怀孩子都不能自己拿主意，你知道我有多恨吗？可是宝娟，我没有办法，我不得不听皇后的。
当日朕与你也是结缘于梅花。皇上还记得。乡中别有韵，清极不知寒。逆风如解意，容易莫摧残。皇上可还记得姐姐刚入府时，常常吟这首诗？想不到纯元皇后也和臣妾一样，欣赏梅花孤节之姿。纯元与你同是性情纯净之人。你这嗓子还没好吗？臣妾吃伤了东西，恐怕是不能好了。身子还没好，就穿的这样单薄，手都冰凉了。苏培盛，去朕的貂裘来。天寒地冻，不要冻坏了身子。可惜了，你的嗓子。失之冬雨，收之桑榆。安嫔虽然损了嗓子，可方才冰上一舞，真是赛过飞燕呢。本宫看安嫔称得上为“冰上飞燕”四个字。臣妾想起，当年熹贵妃跳的惊鸿舞，也是恍若天人呢。当日熹贵妃做惊鸿一舞，爱妃一世翩然生姿，各有千秋，是朕的福气。臣妾怎敢与熹贵妃娘娘并肩？不过是东施效颦罢了。朕忘了问了，你怎么会到这儿来？臣妾实在思念皇上，想着能远远看一眼皇上，便心满意足了。臣妾无福伺候皇上，今日能为皇上一舞，已是三生有幸。既是不宜出门之人，无以避，还请皇上降罪。臣妾自甘领受。好了好了，留在朕身边过年吧。熹贵妃已经安然生下皇子
这是蓉儿，惠平生产之前，你别去他的碎玉轩。臣妾谨遵圣意，只是臣妾与惠平姐姐情同姐妹，却不能亲自去照佛，实在心中有愧。这些日子，皇上一直宠着安平。再这样下去，凤妃也是指日可待，也真难为了她。容貌呢，不是一等一的出挑，还是那样的家庭，又没有子嗣，竟也熬到今天这位分。他不就是一味的装可怜吗？偏偏皇上又是这样喜欢的不得了。哼，不只是皇上，换做天下男人。个个都喜欢的不得了。小主这镯子一直收着，怎么今儿取出来了？这东西还是原来皇上赏的。如今这样的好东西已经少见了。等一下，你亲自拿去延禧宫，送给他吧。如今上贡的翡翠一年不如一年了，小主却让奴婢拿去送给他，奴婢只可惜了这么好的翡翠。什么可惜不可惜的，也说给朕听听。皇上万福金安，外头的奴才好不懂事，皇上来了也不通传一声。朕怕你在午睡，就没吵你。没想到你们主仆正在说悄悄话，快起来吧。嗯，臣妾正在让浣碧找东西呢。皇上瞧瞧好不好？嗯、这仿佛是朕上会赏你的东西。你一向不舍得带，好好的寻他出来做什么？正因为臣妾不舍得带，才要拿出来去送给安妹妹。连浣碧都说，这样好的翡翠，若不配美人，放着也可惜了。皇后也赏了不少东西，光内务府封的东西也够丰厚的了。安妹妹的东西丰厚是一回事，臣妾的心意又是另外一回事。只是要拿着皇上赏的东西去借花献佛了。还得要问问皇上一不一呢。朕倒瞧着，最近你手上多了个珊瑚手串，倒是挺好看的。珊瑚，原不是什么名贵的东西。只是安妹妹喜欢翡翠，臣妾才投其所好。皇上倒替安妹妹念着臣妾旁的东西了。蓉儿出身不高，胆子又小，宫里不喜欢她的嫔妃，多了去了。唯独你这么多年与他情同姐妹，实在难得。欢欢，有件事，朕有些为难。欢欢未必能为四郎解忧，可是很愿意听一听。是你父母，恐怕不能很快入宫来看你。为什么？瓜儿家事联络群臣反对，上谏说朕。因宠施政，其实皇上未必不知道，当年臣妾母家之事，大有莫须有的嫌疑。而且皇上也要为鸿雁的将来考虑，总不能让他的外祖父永远是罪臣。皇上能否考虑重查当年之事？齐贵人在宫里，并无什么大错。瓜儿家氏一族也暂时无息可查，若贸然翻查，过去之事只会让朝廷动摇不安。臣妾可以等。贵妃嫂嫂。天气还凉，贝勒怎么穿的那么单薄？该加些衣裳才是
，多谢贵妃嫂子关照。刚才在寿康宫给太后请安的时候，太后也提醒了我，只是我觉得太过保暖会让人意志软弱，故而选择了单薄些的衣服来穿。长姐叫我好找，再不回去红艳可要哭了呢。这位小主未曾见过，不知是……难不成略平头整脸些的都要嫁给皇上吗？我偏不是。什么嫁不嫁？女孩子嘴里竟没半句遮掩。为了不必见外，这是我娘家小妹，小妹不轻易出来走动，难怪贝勒觉得眼生。小妹从小长在边远之地，实在不懂规矩，还请贝勒不要见笑，还不见过沈贝勒。难怪王爷错认了我，想来这宫中略有姿色的，都是受皇上雨露恩惠的人，以致王爷如此猜想。玉娆越来越放肆了。姑娘如此心高气傲，连皇兄富贵也视作无物，看来唯有十七哥的圣明，才能入姑娘的眼了。怎么，唯有皇室公卿的男子才是好的吗？我宁愿嫁与匹夫草草一生，也断不入宫门王府半步。失礼，是我小看了姑娘。小妹素来口无遮拦，并非存心刁蛮，还请王爷莫要见怪。嗯，走吧，姐姐。走。你今儿是怎么了？怎么心里有什么事儿，老兜着笑不出来似的？我哪里想笑了？你有什么事儿还想骗我？哎，别藏了，跟你十七哥说说。看到一个姑娘，脾气大得很，而且啊，很瞧不上咱们。哼，咱们有什么好啊？不过就是出身皇家，保不齐还兄弟相残。被削了爵位的大有人在，没有什么可羡慕的。十七哥，别说这些丧气话，走，咱们赛马去。走，撤，撤，撤，撤，撤。娘娘，温太医来请平安脉了，快请进来吧。微臣，给娘娘请安。不必多礼。梅姐姐胎气如何？惠嫔不出半月就要临盆了，数月来她静心养胎，胎气甚稳。虽然每每都听你说一样的话，但每听一次，心里的安稳便多了一份。这些年，多少故人都去了。幸好还有你们在身边。是啊，幸好要紧的故人都还在。啊，对了，甄伯父的病已经见好转了，微臣得空去看看他，您放心吧。本宫出入宫禁不方便，父亲那边还得劳烦你。惠嫔平安生产之后，微臣会多去看看甄伯父的。长姐，二小姐跑得好快啊！当心摔着。里面锦溪会照顾，你先出去吧。是，小允子在陪红雁玩纸鹤，姐姐要不要去看？可好玩了，你自己去看吧。给贵妃娘娘请安，苏公公。那娘娘，皇上说午后请娘娘一同前往阿哥所探视六阿哥。知道了，还劳烦苏公公跑一趟。娘娘客气了。哎，毕姑娘不在，幸好，否则她听了可要心疼了。娘娘您是知道的，石七爷自入春以来身体就不大好，时常发烧，经太医诊断说是。寒气侵体啊，谁知道昨儿午后跟慎贝勒去驰马，那马发了性，把王爷给摔了下来。啊，摔的倒是不重，只是半夜里身子又滚烫了起来。哎，奴才得赶紧去回禀太后一声，也好叫太后安心呢。这么大的事情，怎么没人来告诉本宫一声呢？啊，娘娘忙于理会六宫之事。
，这种事怎么好来惊扰娘娘呢？何况王府之事，自有皇后娘娘打理呢。哦，是，本宫是想着，皇后娘娘身子才好，还要照顾太后那边，所以才多嘴问了一句。娘娘德惠六宫，自然也关心王府的事，就算娘娘自个儿不上心，也得为了毕姑娘。过问一二嘛，你赶紧去吧。哎，奴才告退。玉娆，我身子乏了，你去和红艳、林夕玩吧。嗯。劳烦你一次，可以吗？不是你去瞧过。我总是不安心。你还是放不下吗？他当年寒气亲体也是为了我，我欠他太多了，只当请你帮我还一点吧。担心他的身子，去瞧瞧他吧。我做不到的事情，你去也好，总会多一个人安心。真的，只是奴婢应该怎么出去？你去告诉苏培盛一声，他会成全你的。小主有什么话需要奴婢带给王爷的吗？我没有别的话，你去吧。阿进，王爷醒了，快点拿茶来。王爷，您醒了。王爷，是花儿让你来的吗？呃，不，是我求着苏公公让我来的。多谢这些日子你对我的照顾。宫里还有事儿。你去帮华儿吧，她一个人也不方便。啊，不急，宫里还有锦溪吗？王爷身子不适，要是我没有把王爷照顾好，谁都不会安心的。那我就白出宫一趟了。随你吧。皇上这些天。怎么没往后宫里来呀？前朝事情太多，加上要设军机处，皇上忙不过来。难怪呢。皇后这几天倒看着有些精神了。我听说齐贵人从外头请了个姑子进来讲经。嗯，怎么，宝华殿的法师不好吗？奴婢听说，齐贵人总说自己身上不舒服。又说，总见着那几个宝华殿的师傅，看着就心烦。左不过是请了国寺里的师傅来讲经吧。
。这些奴婢本该好好留意的。奴婢觉得这毽子这样就好了。只是今儿一大早，皇后就把奴婢派去给那些新来的宫女教规矩，谁知忙了一天呢，实在没顾上。罢了。对了，苏培盛今儿来说，王爷的体热退了。但还需要静养几天。奴说，浣碧姑娘大概还要再流逝几天才行。有时，我还真有些羡慕浣碧。姐姐是羡慕浣碧能出宫吗？我瞧着永寿宫虽大，但是望出去的天四四方方的，总不及宫外自由。是啊，我羡慕浣碧时常能出去逛逛。姐姐，别以为我贪玩，我是心甘情愿留在这儿陪你的。哎，这凤仙花是花房培育出来的新种，叫醉胭脂，染在指甲上可好看了。也难得它们春日里就育出来，姐姐用着多好啊！给贵妃娘娘请安。起来吧。皇后娘娘，请您即刻前往景仁宫一趟。什么事啊？事关紧要，娘娘问皇后就是，奴才不便回答。北郊，王爷的病才好，小心又惹了风寒。多谢。王爷要是谢我，那就是见外了。你看那天上的风筝，看着飞得那么高，其实只有游丝一线牵着，多不牢靠啊！原来王爷喜欢看风筝。不，我是觉得皇儿现在的处境，就像那风筝。浣碧，嗯，我已经好了，你回宫帮皇儿吧。王爷不必担心，娘娘有皇上，有皇上的孩子，她什么都不怕。齐贵人，你一定要向本宫告发熹贵妃，还要本宫请来后宫众人，到底所为何事啊？臣妾要告发熹贵妃私通，贿赂后宫，罪不容诛。宫贵森严，齐贵人不得信口雌黄。臣妾若有半句虚言，便叫五雷轰顶，永不超生。哼，我还以为是什么毒誓呢。生死之事，谁又能知啊？以此虚妄之事赌誓，可见齐贵人不是真心的了。臣妾以挂儿家事一足起誓，若有半句虚言，全族无后而终。你既说熹贵妃私通，那奸夫是谁呀、啊？太医温实初，温实初是熹贵妃的心腹，日日都要把脉的。若说日久生情，也是难怪。更何况我听说熹贵妃初入宫时卧病许久，当时就是温太医诊断的。康常在好记性，原来孽情深重，始于当日。两位妹妹怎么能如此揣测？熹贵妃入宫病重，由温太医诊治。乃是情理之中的事。温太医医术高明不说，与姐姐母家素日也有交情，入宫之后互相照应，也是应当的。怎么会有私通一说？如此说来，竟是青梅竹马了。看来齐贵人所说的，倒也不是全无道理。你们几个七嘴八舌、胡言乱语，有何证据吗？臣妾当然有凭证。熹贵妃入宫前，温实初还曾上门提亲。把陈思家的带上来。齐贵人，你先坐下。是。奴婢给皇后请安。抬起头来说话。斌儿。你是冰儿，熹贵妃还认得他，他是我娘家府里陈四的媳妇。当年甄府获罪，所有奴仆全部充公变卖，要不是我家买了他，给他口饭吃
，现在早就饿死街头了。冰儿，有什么话起来再说。奴婢不敢。啰嗦什么？我只问你，昔日你在甄府当差，温实初是否曾向甄家大小姐，也就是你眼前这位熹贵妃提亲？皇后面前要大声回话，臣嗣没跟你说规矩吗？选秀半月前，温太医曾上门提亲，不过，不过不是当着老爷夫人面说的，是私下里到熹贵妃面前说的。熹贵妃答应没有啊？没有，没有。熹贵，臣妾以为。如果熹贵妃和温太医有心的话，恐怕今日就不在宫中了。可见熹贵妃心胸坦荡，与温太医并无私情啊。哼，当日熹贵妃是看不上一个小小太医，但若熹贵妃从前并无半点意思，温太医又怎会贸然去提亲？可见是有青梅竹马的情分在的。臣妾不信青梅竹马，只相信缘分天定。百转千回也能相聚，绝非人力可改。齐贵人，本宫素来知道你与熹贵妃结怨已深，但是这口舌一生是非，断不可胡言乱语。如若真像你说的那样，熹贵妃和温太医有私情来往的话，那也要掩人耳目，不被人知道才行啊。若要人不知，除非己莫为。事情做多了，总有露马脚的时候。永寿宫的小宫女绯闻就见过几次。绯闻，你什么时候看见了什么，听到了什么？现在都一五一十的跟本宫说清楚。那日，娘娘和温太医说话，里头也没什么人伺候着，奴婢就陪着二小姐进去。谁知，奴婢就看见温太医的手拉着娘娘的手。两个人，你看着我，我看着你，静静的坐着。温太医一看见奴婢和二小姐进来，慌忙的撤了手。奴婢还瞧见，温太医衣袖口子上翻出来一截，绣了一朵小小的五瓣竹叶。此后，奴婢越想越害怕，怕娘娘来日知道奴婢看见了，要杀奴婢灭口，只好祈求齐贵人做主。你只是一个小小的宫女就看见了，那你看不见的时候呢？岂不是这样的事情多了去了？事关重大，请温太医来景仁宫问话。这，小主即将临盆，太后说外头的任何动静都不能惊动您。让开，熹贵妃受牵连，我必得去看看。此事必定会惊动皇上，皇上再怎么说也会帮着贵妃。您安心养胎就是。再不然，真有什么的，您再去也来得及呀。万事还是您腹中的胎儿要紧。那好吧。黄旗两千，东阿阿桥三千，党参五千。好，江公公。温大人，皇后娘娘，请您即刻前往景仁宫一趟。下官。从不侍奉景仁宫，不知皇后娘娘为何要传召啊？那就得问您了，温大人，请吧。啊，公公，今日还没有给惠嫔娘娘请过平安奈，万一耽误了太后娘娘的吩咐，这罪孽可就大了。那你想怎么样呢？容下官进去请过脉，即刻便与公公去景仁宫。去吧。娘娘的临盆之期就快到了，微臣在您的药方里面又加了几味药进去。能够确保娘娘在生产的时候一切顺利，痛处稍减。好，我见你神色匆匆，是要往哪里去吗？哦，太医院少了些药材，着微臣去办。啊，启
起风了，就不要再出门了，免得受凉。是，望你速去速回，我还有重要的事情找你。启禀娘娘，温太医到了。给皇后娘娘请安，给诸位小主请安。起来吧。温大人，得罪了。这秀文很别致，是一直都有吗？微臣的母亲素爱翠竹，所以微臣的袖口都由家母亲自绣以竹叶，以表思亲之意。皇后娘娘，臣妾以为，温太医袖口上的花纹也不是一日两日的了，但凡是个有心人，都会留意看见的。这，也说明不了什么呀。这就奇了，小小太医见了贵妃，怎么倒像见了自己家门一般，翻了袖口面对面说话？如此下去，别和太医进了贵妃殿里，翻袖口的翻袖口，解衣裳的解衣裳，还有什么事不能做的？啊，那日是熹贵妃叫了微臣，去问惠嫔的胎相，听得惠嫔胎相一切正常，一时高兴，赏了微臣喝茶。是微臣在喝茶的时候卷起了袖管，失了礼仪，一切都是微臣的错。若非熹贵妃除你之外，再不把太医院任何一人放心里。又如何会托付你去照顾与她情如姐妹的惠嫔？看来熹贵妃与你的情谊当真是不一般呢。小主，你。随风摇曳。